안녕하세요 반창고TV 진꾼입니다 자 오늘은요 지난주 토요일입니다 9월 24일 개최되었던 제12회 레트롤링 행사에서 제가 개탄 전리품들 소개를 해보도록 하겠습니다 자 이번 행사는요 제 11회 즉 지난번 행사에 비해서 규모가 두 배로 커졌거든요 행사장도 커지고 볼거리도 많아지고 그와 더불어서 제가 개탄 전리품도 두배 <웃음> 어쨌든 자 제가 오늘 이제 소개해드릴 물건들이 많기 때문에 좀 특이한 거는 좀 자세히 보여드리고 나머지는 빨리빨리 겉에만 한번 보여드리도록 하겠습니다 자 먼저 오프닝을 장식한 이두 친구는요 건담 헤드와 자쿠2 사전용 이 헤드가 되겠는데요 어, 이 친구들 보자마자 제가 어 반해가지고 바로 샀거든요 자 먼저 박스 잠깐 보여드리면 자이 건담 헤드 같은 경우에는요 플래시 사운드 헤드라고 딱 써있거든요 자 그래서 플래시 자 눈하고 발칸 포드 이 부분에 이렇게 불 들어오는 건 알겠는데 어, 사운드도 들리나 봅니다 자 카메라 아이가 빛납니다 기동음이 이렇게 울립니다 라고 써있는데요 자이 친구에다가 약을 딱 넣게 되면요 스위치 온. 자 여기 센서가 있어요. 이 검은색 부분. 이 센서를 딱 지나가게 되면요. 자 건담이 처음 일어난 그 사운드와 자 발칸포 소리가 납니다. 이렇게. 어우 재밌죠. 야 크기도 상당히 큼직하고요. 어우 되게 이쁩니다. 만화에서 튀어나온 듯한 느낌. 이 이제 그만. 이제 그만 그만 그만. 어우 얘 그냥 한두 끝도 시작했네. 이게 이제 센서가 있기 때문에 센서가 살짝 가려지게 되면은 바로바로 바로 울리는 그런 특징이 되겠습니다. 자 그리고 옆에 있던 이 샤아 전용 자쿠 헤드는요. 같은 제품은 아닙니다. 자 지원 공국 MS06S 자쿠2 자 이거는 프로젝타 클럭이라고 하는데요. 어 이거는 좀 달라요. 자이 머리 부분을 딱 눌러게 되면요. 자 이렇게 불이 들어오거든요. 불이 들어오는데 자 이렇게 열어가지고요. 위에 있는 이 부분을 이제 돌려주게 되면은 이제 자쿠 모노아이가 돌아가는 듯이 이런 식으로 이 부분 이제 옮길 수가 있거든요. 근데 단순히 불만 들어오는 게 아닙니다. 자 이렇게 보이시나요? 이런 식으로 시간을 볼 수가 있어요. 자 이렇게 지원 공구군 마크에다가 이렇게 시계를 볼수 있는 기능이 있습니다. 그러니까 프로젝터 시계 한마디로. 근데 지금 굉장히 환하기 때문에 좀 흐릿하게 보이는데요. 조금만 어두워도 굉장히 선명하게 이렇게 잘 보입니다. 재밌죠? 불 들어오는 것만도 되게 예쁜데 이불 들어오는 부분이 시계가 된다는 게 정말 재미있는 아이템 같습니다. 아 이건 이제 보자마자 제가 질렀는데 정말 사기를 잘한 것 같습니다. 자 그리고 다음 소개해드릴 제품 자 이건 이제 굉장히 옛날에 나온 제품이에요. 이게 지금 언제 나왔냐면 은 2001년도 지금으로부터 20년 약 20년 전에 나온 제품이 되겠는데 자 특이하게도요 고전 건담 MSV 시리즈 박스아트 이 패키지를 그대로 입체화한 제품이 되겠습니다 시리즈는요 패키지 아트 피규어 PAF 시리즈라고 하고요 여기 보면 이제 고기동용 자쿠 프로토타입 건담 그 다음에 프라머 건담 이세 가지가 있거든요 이게 이런 식으로 뒤에 박스아트인 게 이제 이 박스아트 원래는 여기에 이게 건담이 서 있거든요 이게 3D로 튀어나온 듯한 모습이에요 야, 제가 MSV 좋아하는데 이거 보자마자 얼른 질렀어요. 그리고 나머지 이 프라머 건담하고요. 이 고기동 자쿠 이 친구들도 오고 있거든요. 이것도 오게 되면 제가 한번 다시 소개를 시켜드리도록 하겠습니다. 굉장히 입체적이고 좋죠. 아, 이거 너무 예쁜데 이거 벌써 시간이 이렇게 흘러버렸습니다. 자, 좀 빨리빨리 갈게요. 짜잔. 자 이번 저의 그 레트롤링 행사 같은 경우에는 제타 특집이라고 해도 좋을 정도로 이번에 제타 건담을 굉장히 많이 겟했는데요. 그중 첫 번째, 자 건담 워라고 하는 이 카드 게임에 등장했던 자이 제타 건담이 되겠습니다. 이 제타 건담이요, 이빔 라이플에다가 이끝 부분에서 이제 빔이 나오게 되면 막 칼처럼 휘두르는 장면이 극 중에도 많이 나오거든요. 그 모습을 재현한 것 같아요. 자 MSZ 006 제타 건담 자, 꺼내게 되면 이런 모습입니다. 굉장히 역동적이죠. 이게 지금 휜게 아니라 원래 이렇게 휘게 돼 있어요 이렇게 자 휘어져 있는 제품인데 자, 
굉장히 멋있게 잘 표현한 것 같습니다. 예쁘죠? 자, 그리고 짜잔! 자, 이것도 반 프루스토 간담 시리즈. 이거는 어그레슈 포즈, 어그레시브 포즈 피규어. 그러니까 뭔가 공격적인 모습이라고 써 있는 것 같습니다. 2006년도에 나왔고요. 짜잔! 자, 이것도 빔 라이플, 빔 라이플을 들고 앞으로 이렇게 뭔가 뻗어 나간 듯한 모습으로 이렇게 표현을 했습니다. 크, 역동적이죠. 크기는 그냥 1대 144 H 정도 크기인데요. HG 이 건프라로는 절대 나올 수 없는 포즈를 취하고 있는 게 특징이 되겠습니다. 어 예쁘다. 자 그리고 제 11회 레트롤링 그리고 제 12회 레트롤링 두 번에 걸쳐서 개탄 물건들이 되겠는데요. 자 이번 레트롤링 이번 레트롤링 때 개탄 거는 자이 퍼스트 건담하고요. 자, 이렇게 뉴 건담 모비슈트 건담 피규어 컬렉션 시리즈에서 퍼스트하고 이 뉴건담, 즉 암으로 탑승기 두 개를 구했는데요. 제 11회 레트롤링 때는 샤아자쿠, 건담 마크2, 그리고 제타를 구했었어요. 그러니까 두 번의 행사에 걸쳐가지고 더블 제타를 제외한, 더블 제타를 제외한 이 주인공급 건담 시리즈를 이렇게 겟할 수가 있었습니다. 이게 사실 퀄리티는요, 그렇게 썩 뛰어나진 않거든요. 근데 이런 비슷한 퀄리티의 이 친구들이 또 이렇게 모여있으면 뭔가 좀 서정적인 느낌이 나요. 동화책 같은 느낌도 좀 들고요. 아기자기함 혹은 이제 푸근함 컨트리틱한 그런 느낌이 나서 아주 좋은 것 같습니다 여기에 꼭사리로 샤아 전용 자쿠까지 자, 두 번의 레토릴링 행사를 통해서 구하게 된 제품이 되겠습니다 자, 그리고 이거는요 이제 뭐좀 덤으로 제가 이것저것 사면서 제 받았는데 이거 썬토리 위스키 그 위스키나 뭐 그런 걸로 유명한 회사인데 돔그 다음에 아까이 자그 다음에 진 구프 그리고 자쿠 이제 건담하고 샤아자쿠 같은 것도 왠지 있을 것 같아요 그래가지고 넘버링이 있거든요 뭐 2번부터 시작해가지고 여러 개의 넘버링이 있는데 이거는 그냥 이 정도로 근데 제가 짐꾼이잖아요 이렇게 짐이라도 하나 구해서 아주 좋은 것 같습니다 자 그리고 또 구한 거자 포피니카 미니 이제 미니 포피니카라고 해야 될까요 캅셀 포피니카라고 해서 약간 초합금 느낌이 많이 나게 묵직한 자 그래서 이렇게 배틀피버 로봇 용자 라이덴 블랙 이거 같은 경우에는 이제 블랙 버전이라고 합니다 뒤에는 이제 다리 용자 라이덴 블랙 어 마징가 제트 금색을 구했습니다 더 초합금 마징가 제트인데요 어 이렇게 금색 느낌 아주 좋습니다 좋죠 그리고 가면 라이더 아마존 짜잔 어우 예쁘다 아 제가 좀 늦게 갔는데요 원래 더 물건이 많았었다고 해요 근데 제가 늦게 가가지고 이거밖에 없었거든요 조금 더 빨리 갔었으면은 더 좋은 거 많이 개탈 수 있을 었 텐데 그게 조금 아쉽습니다 이거는 바리탱크 이 바리탱크 같은 경우에는요 유니파이브제 그 바리노린 같은 데다 사용하시면 은 사이즈도 맞고 정말 좋습니다 자 이렇게 구했고요 자 빌드 모델 건담 제가 이걸로 이제 건담, 짐, 뭐 권태논 등등등 많이 있거든요 샤아 전용 주걱쿠도 있고 자 근데 이렇게 샤아 전용 자쿠도 구하게 됐습니다 예쁘죠? 자 그리고 짜잔 자, 이거는 기동전사 제타 건담 풀 가동 MS 여기는 뒤에 이렇게 날개 같은 게 들어있고요 이렇게 보니까 가동이 되, 많이 될것 같아요 이제 큐베레이하고 제타 건담하고 백식 두 가지가 있는데요. 제타는 또두 가지가 있는데 하나는 변신을 하는 것 같아요. 왠지. 자, 그래서 백식 큐베레이 제타. 자, 사이즈는 HCM 모델하고 어느 정도 비슷한데요. 디테일은 나쁘지가 않습니다. 이 상태에서 가동까지 한다고 하니까 괜찮아 보이고요. 아 여기 안에 총도 들어있습니다. 방패도 들어있고요. 어 이거는 되게 마음에 들어요. 제가 제타 되게 좋아하거든요. 또 구했고 짜잔 하이퍼 건담 여기는 이제 시리즈가 자쿠 건담 터네이 건담 제타 그 다음에 사전용 자쿠가 이렇게 있는데요 이거는요 도색이 대다 말았어요 자 그래가지고 총이나 뒤에 있는 백팩이나 실드 부분이 회색으로 돼 있고 가슴 부분은 어느 정도 좀 도색이 돼 있어요 다리 부분하고 근데 이제 아 다리 부분이란다 허리까지는 
근데 다리는 완전히 민색이에요. 그래가지고 눈 부분하고 헤드 부분에 살짝 스티카 이렇게 붙여가지고 마무리를 시키는 건데 워낙에 도색 잘된 제품들이 많이 있기 때문에 저는 상관없습니다. 사이즈는 어느 정도 HG 즉 1대 144 정도 되는 것 같아요. 너무 멋있는 것만 있어도 재미가 없어요. 이렇게 푸근한 컨트리틱한 시골틱한 것도 있어야 아주 좋습니다. 자 그리고 이거는요. 이 나가이고 이 디오라마 컬렉션 3종인데 자 게타 드래곤 게타, 드, 게타 지하고 그레이트 마징가가 있는 모습 자그 다음에 그레이트하고 마징가 이제 닫힌 거자그 다음에 데빌만과 마징가 제트 이렇게 세 가지 전 3종이 있는데요 이것도 구했어요 이렇게 이거 베이스까지 들어있거든요 이렇게 바닥에 그래가지고 해놓으면 되게 예쁜데 자 이렇게 뒷면 보게 되면은 자 데빌만과 아까 마징가 제트가 어, 이거거든요 너무 깊숙이 써가지고 잘 안보이죠 이렇게 들어있습니다 이것도 한, 한두 한개 이렇게 이가 빠지면 좀 별로였을 텐데 3종이 다 있어가지고 얼른 겟을 했습니다 어, 이거 마징가 겟타 데빌만까지 귀엽죠 그리고 또 건담 디오라마 이거는 제일 최초에 건담이 가동하자마자 이 자쿠 에너지 파이프 뜬 장면 있죠 이 장면 이 장면을 연출한 모습이 되겠습니다. 자, 이거는요. 이것도 1대 144 사이즈 정도 되는데요. 자, 이렇게 퍼스트 건담이 방패하고 칼 들고 있는 모습이에요. 예쁘죠? 아, 진짜 퍼스트하고 제타 이런 식으로 엄청나게 많은 이런 경품들 혹은 시간들 정말 일본의 이 문화력에 조금 놀랬습니다 이거는 아 이건 제가 애타게 찾던 물건이에요 폴리스톤 컬렉션 이게 지금 굉장히 묵직한 스태츄 느낌이 나거든요 건담 대지에 서다 그 모습을 연출했는데요 이, 시, 이 시리즈가 대략 한 20몇 개 정도 되거든요 20몇 개 정도 될 거예요 근데 제가 한몇개 이가 좀 빠지긴 했지만 그래도 어느 정도 구성을 갖추고 있는데 이 폴리스톤 이 무거운 이 묵직한 이 건담 디오라마 시리즈 제가 한번 이것도 전부 제가 가지고 있는 거 소개를 시켜드리도록 할게요 참고로 이거는 아카데미에서도 옛날에 정발을 했었던 그런 적이 있었습니다 코이츠 우고쿠죠 어, 이 녀석 움직인다 건담 돼지에서 다 써있습니다 아 어, 이거 구해가지고 너무 좋았어요 자 그리고 이것도 또 이제 반테스터 경품 시리즈가 되겠는데요 이거는 무적의 우리들의 꽈레라노 콤바트라 브이 예 다섯 종 이거를 여태까지 이가 빠진 세개두개막 이런 식으로 봤었는데 1, 2, 3, 5기 풀셋은 처음 봐가지고요 이렇게 보겠습니다 품질은 꽂았지만 이거 그렇게 썩 좋지는 않아요 품질은 꽂았지만 그래도 이렇게 패키지라든지 이 아트 자체가 굉장히 이뻐가지고 저는 되게 좋아하는 제품이 되겠습니다 낱개로 두세 개는 구할 기회가 있었는데 그거 항상 안 샀는데 이렇게 한 번에 세트로 사서 되게 좋은 것 같습니다 1호기 2호기 3호기 4호기 5호기의 모습이 되겠습니다 크으, 좋습니다 자 그리고 이 친구들은요 건담 택틱스라고 그래가지고 제일 처음에 건담 나레이션 때 자쿠 세대가 사이드 7에 들어가는 모습 자 이거는 건담 프로토타입과 도우의 싸움인데 아카데미 건담 아시죠? 프라모델 그 천원짜리 그, 그 이제 재판 박스 아트하고 똑같아서 이거 제가 지금 이렇게 했고요 자 이거는 0083에서 마지막에 스테이맨이 바스코공을 향해서 빔샵을 쏘는 장면 자 그리고 이건 출격인데요 건담이 건캐논을 뒤로 한채 여기 뒤에도 이렇게 화이트 베이스가 보이고 출격하는 모습이 되겠는데요 이거는 한번 제가 보여드릴게요 이게 굉장히 회자인 게 건담이 이렇게 있고요 뒤에 베이 백 그걸로 이렇게 화이트 베이스 그 다음에 조그만 원근법을 이렇게 작은 건캐논이 두 개가 들어있거든요 조금 작은 거더 작은 거 이거 굉장히 물건이에요 굉장히 귀엽거든요 이거 자, 이렇게 화이트 베이스까지 아, 이거 어떻게... 이렇게 화이트 베이스까지 보이는 게 특징이 되겠습니다 그리고 이거는 아카데미가 천원짜리 건담 그걸 표현은 뒷모습 보세요 굉장히 귀엽죠 자 이게 끝이 아니에요 지금 이제 거의 피규어 쪽으로 좀 보여드렸고요 
축구는 여담이지만 크리스마스가 다가오는데 이게 있어가지고 냉콤산 이 교황 플레이모빌 크리스마스 버전이 되겠습니다 제가 산타클로스도 있기 때문에 아, 크로스, 크리스마스 되면 은 트리에다가 예쁘게 장식할 거야요 자 그리고 이제 프라 프라 보여드릴게요 자 프라 모델 이렇게 구하시는 거 많이 찾는 분들 계시는데요 이런 장터 행사장에 오시면 좀 구할 수가 있습니다 합체 로버트 레이저맨 원래는 바이캄프 이 조그만 이 원판 같은 경우에는 이게 바로 이 반다이의 바이캄프가 되겠거든요 그대로 카피한 제품이 되겠습니다 자 색깔은 화려한 금색 그리고 이상한 초록색이거든요 아 저한테 있는 거는 빨간색이었던 걸로 기억하는데 금색하고 빨간색 그것도 한번 비교를 해보도록 하겠습니다 자 레이저맨 하나 구했고요 아우 제일각 MSV 시리즈 건캐논 이것도 하나 구했습니다 이거는 이제 여기 가격 써있고요 2만원 제 가격 얘만 보, 알려드릴게요 제 가격 같은 경우에는 뭐 천원대 만원대 뭐 다양하기 때문에 어, 이 시세라고 딱 알려드릴 수는 없기 때문에 정할 수가 없어서 가격은 제가 말씀을 안 드리는 건데 어쨌든 이건 2만 원에 구했습니다. 건캐논 음. 제가 얼마 전에 MSV 그 리뷰한 게 있기 때문에 궁금하신 분들은 참조하세요. 자 그리고 짜잔 이건 있는 건데 하나 더 구했어요. 이건 이제 마계성이라고 아이템 상사에서 나온 건데 특이하게도 로보다치 스타일에 비교하고요. 이 마계촌에 나오는 이 악마들 그런 걸볼 수가 있어요. 그리고 열게 되면은 굉장히 앙증맞고 귀엽습니다 아서 그 다음에 레드아리마 레드아리마 새끼 특이하게도 건담의 바주카포가 들어있어요 이게 그때 당시 유행했던 비비탄을 의식한 것 같아요 자그 다음에 웹불 도깨비 여기 귀너비어인가? 하여튼 그 공주 아 귀너비어가 아니죠 프린세스 프링프링 맞아 프링프링이었다 이렇게 있습니다. 그리고 여기는 이렇게 게임판 같은 것까지 있어요. 그래도 이거를 게임 말처럼 사용해라 이런 건데요. 이런 컨셉이 정말 좋은 것 같습니다. 자, 그리고 짜잔! 태권브이 나인제로의 다시 카피판인 무적처리인 마블 X가 되겠습니다. 이것도 옛날에 되게 흔했었는데 이 뉴스타에서 나온 제품이 되겠고요. 자, 이거 같은 경우에는요. 태권브이 90보다 색깔이 조금 더 독특합니다 이 부분 어둡죠? 어, 이 본체는 좀 비슷한데 이 뒤에 있는 백팩 같은 경우는 색깔이 좀 달랐던 것 같아요 그래서 설명서도 완전히 다르죠 제 태권브이 시리즈 좋아하시는 분들한테는 정말 필구품목이라고 생각을 하고요 이거는 정말 흔해서 안 구했는데 운 좋게도 이렇게 레트롤링 상태에서 구했고 여기는 이렇게 깡통이도 들어있는 게 특징입니다 무적철인 마블 X 이렇게 겟했습니다. 그리고 또 아, 이거는 조금 귀하다고 볼수 있는 메칸더 V의 옛날 버전 헤라클레스. 자 무적철인 로봇 헤라클레스. 이 친구도 이제 가격은 1,500원이라고 써 있는데 옛날에는 이 스티커 1,500원짜리 딱지 뒤에는 분명 1,000원이라고 써 있을 거예요. 자 이것도 요즘은 이제 찾기 힘든 제품인데 이것도 이번 레트로링 행사에서 구했습니다. 오, 좋습니다. 자 그리고 마지막 짜잔 아카데미 1대 144 스케일 EXS EX 슈퍼 칸담 로봇 크으, 이것도 구했습니다 아 예술이죠 건담 시리즈 살짝의 얼룩은 있지만 원래 유리창 바깥으로는 이렇게만 보이기 때문에 이 부분만 깨끗하면 돼요 자, 가격은 4,000원 써있고요 애타게 찾던 EXS 제가 만들어 놓은 건 있었는데 이 박스는 없었거든요 이번에 구하게 돼가지고 너무 좋은 것 같습니다 자 어떠신가요? 지금 이렇게 딱 봤는데 와 진짜 엄청나죠? 이거 다 오늘 아 오늘이 아니라 지난주 그 토요일 레트로리 행사에서 제가 전부 구한 것들이 되겠습니다 자 그때 행사 때 정말 많은 분들 배워서 되게 좋았고요 뭐 리버스님이라든지 혁이님하고 함께 이렇게 대담회 같은 것도 했고요 그리고 이제 저희 반창고의 오랜 팬이신 황용구님 만난 것도 정말 좋았던 것 같아요. 그리고 이름 은 이제 아이디를 모르는 많은 분들이 아는 척 해주셔가지고 정말 반가웠습니다. 자 다음 레토릴링 행사가 언제일지 이제 기약할 수는 없지만요. 또 행사를 하게 되면은 저는 가가지고 이렇게 많은 물건들 겟하고 싶고요. 다음 행사 때도 또 
한번 이렇게 만나뵈면 더 좋을 것 같습니다. 자 이번 레토릴링 행사 전리품 겟 영상 여기까지 하도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.